Okay Leute, dann auch nochmal willkommen zurück hier zum täglichen Update auf dem Crypto AG Kanal. Ich bin Liam und wie immer wollen wir uns heute nochmal kurz den Content vor dem Video anschauen. Ich habe heute mal keine Facecam am Start, aber die Tage sich ja wieder und ich würde sagen, wir starten auch direkt hier mal in den On-Chain-Daten mit Finn, der redet heute darüber, dass wieder mehr Bitcoin akkumuliert werden und das nochmal über die Person Balance on Exchanges und Holder Net Position Change. Danach rede ich in der Chart-Analyse darüber, dass wir jetzt wieder rejected wurden hier bei unserem wichtigen 30.800er Widerstand und danach redet Timo nochmal über die heutigen Inflationsdaten. Und Leute, damit wollen wir nochmal kurz vorkommen zu unserem Kanal, denn hier könnt ihr natürlich sehr gerne ein kostenloses Abonnement da lassen und die kleine Glocke aktivieren, aber auch gerne ein Like oder einen Kommentar da lassen für den Algorithmus und falls ihr uns noch mehr supporten wollt, dann könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne über unseren BitGet-Link registrieren, ist immer in der Videobeschreibung und da könnt ihr nochmal zusätzlich bis zu 4.163 US-Dollar Bonus erhalten, habt niedrige Exchange-Gebühren und die Fees zahlt ihr eh und so könnt ihr uns einfach noch kostenlos supporten und Leute, damit würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video und bleibt bis zum Ende dran. So, in den anstehenden Daten sollten wir jetzt mal über die Holder Net Position Change sprechen. Und zwar bedeutet das erstmal ganz kurz, wie viel denn aktuell von langfristigen Käufern gekauft oder verkauft wird durchschnittlich. Hier geht es über den größeren Zeitraum natürlich. Wir sind hier schon mit dem letzten Bullenmarkt 2020, starten der Chart hier. Und deswegen gucken wir uns hier natürlich durchschnittlich eher die monatlichen Bitcoin Withdrawals an. Und was wir jetzt hier schon sehr schön sehen können, ist, dass wir eigentlich nie eine längere negative Phase hatten, abgesehen von dem Bullenmarkt bzw. von dem exponentiellen Bullenmarkt, wo wir hier wirklich von Oktober 2020 bis so Mitte 2021 bis auf unsere Alltime Highs oder zumindest bis ein paar tausend Dollar an unsere Alltime Highs rangekommen sind. Da wurden natürlich viel von langfristigen Anlegern verkauft, die da natürlich im Bullenmarkt Profite genommen haben. Sonst haben wir das Ganze eigentlich relativ wenig gesehen. Auch als wir hier nochmal das zweite Alltime High geformt haben bzw. das aktuelle Alltime High geformt haben und das vorherige um ein paar tausend Dollar übertroffen hatten, wurden nicht sonderlich viel verkauft im Verhältnis zu vorher. Zudem muss man auch ganz kurz sagen, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen Sell-Volume gesehen haben, als wir hier den Drop äh, zum tiefsten Punkt des Bärenmarkts hatten. Das ist ganz klar, da hatten einfach viele Leute vermutlich Angst. Da sind viele Firmen schon pleite gegangen und so weiter und so fort. Da ist dann einfach so ein bisschen Druck auf dem Markt. Wenn da noch mal so, ein großer, so eine große Preisbewegung kommt, dann wird der eine oder andere einfach noch mal verkaufen, weil er halt Angst hat, noch mehr Verluste zu haben oder vielleicht sogar totale Verluste zu haben, dass Bitcoin einfach auf Null geht. Das ist natürlich nicht passiert. Trotzdem müssen wir jetzt vielleicht eher mit dem interessanteren Teil beschäftigen und zwar mit der Akkumulation. Was wir jetzt hier sehr schön sehen können, sind einmal 20.000, 40.000 Bitcoin pro Monat sind hier markiert. Das heißt, wenn diese ja, sag ich mal, Statistik hier ausgefüllt ist, bis zu diesem ersten Strich oder einem zweiten Strich, werden zu diesem Zeitpunkt, da wurden in diesem Zeitpunkt knapp 20 oder auch unter anderem 40 oder teilweise sogar 60.000 Bitcoin in einem Monat akkumuliert von Hodland. Und das ist natürlich schon sehr bullisch, wenn man sich jetzt mal überlegt, dass nur knapp 27.000 Bitcoin auch von Minern im Monat gemeint werden, dann ist es schon sehr interessant, dass zu eigentlich nicht so starken Zeiten, also eigentlich fast immer durchschnittlich knapp 20.000 bis 25.000 Bitcoin pro Monat nachgekauft werden seit ja mehr oder weniger Mitte 2021. Klar, wir hatten hier immer mal Phasen, wo das nicht der Fall war, aber selbst wenn wir jetzt mal das hier, sage ich mal, nur für 20.000 oder 25.000 ungefähr abmessen würden, könnte man das easy mit den Phasen hier schon füllen, die, sage ich mal, 40 oder 50, 60.000 Bitcoin sogar im Monat akkumuliert haben und dementsprechend kann man schon davon ausgehen, dass wir in den letzten zwei Jahren, beziehungsweise was man davon ausgeht, man sieht hier, dass in den letzten zwei Jahren durchschnittlich bestimmt 20, 30.000 Bitcoin pro Monat akkumuliert wurden und das ist natürlich auch ein sehr bullisches Signal für den gesamten Markt. Das zeigt auch, dass die langfristigen Anleger immer noch an Bitcoin glauben, dass sie immer noch dabei sind, in den Bärenmarktphasen Bitcoin nachzukaufen und in den Bullenmarktphasen Bitcoin zu verkaufen und führt aktuell aber auch dazu, dass wir sehen, dass die Exchange Balances immer weiter abfallen. Wenn wir das hier gerade nochmal vergleichen, sehen wir, dass gerade der große Abfall hier stattgefunden hat, seit Bitcoin wieder stark nachakkumuliert wurde, das heißt nach dem zweiten Alltime High, beziehungsweise hier bei dem zweiten Alltime High hat es dann langsam angefangen hier abzufallen, die Balance on Exchanges und das bedeutet natürlich für uns erstmal, Balance of Exchanges im Endeffekt einfach nur Bitcoin von Anlegern, von Nutzern dieser Exchanges, die ihre Bitcoin auf den Exchange gelagert haben, um sie gegebenenfalls zu, ver äh, um sie gegebenenfalls zu verkaufen oder gegebenenfalls natürlich auch gehebelt zu handeln und das führt dann natürlich dazu, wenn jetzt über Monate und Jahre hier Bitcoin nachgekommen werden, einem größeren Ausmaß, als sie eben von meiner neu auf den Markt gebracht werden, dann kann es dazu führen, dass die Bitcoin Balance on Exchanges immer 
weiter abfällt und spätestens, wenn sie auf einem Niveau ist, wo nur noch wenige Bitcoins überhaupt zur Verfügung stehen zum Verkaufen, dann wird der Preis auf jeden Fall auf sehr sprunghaft darauf reagieren, weil dann natürlich die Nachfrage und das Angebot nicht mehr sonderlich ausgeglichen sind und das führt natürlich normalerweise immer zu starken Preisveränderungen. Trotzdem sollten wir uns jetzt unbedingt die Charts anschauen, um wirklich zu schauen, was jetzt hier bei dem wichtigen 30.000er Widerstand passieren könnte. Dafür gebe ich einen Liam weiter und verabschiede mich für heute. Ciao, ciao. Okay, Leute, dann nochmal willkommen zurück hier zur Chartanalyse. Wir wollen uns heute nochmal Daily und Hourly Timeframe anschauen. Ich habe heute keine Facecam, habe ich ja auch schon in der Anmoderation gesagt, aber sicher die Tage wieder und ich würde sagen, wir starten noch direkt hier mal im Day Chart. Da können wir nämlich erkennen, dass wir heute zwischenzeitlich schon hier einen Breakout-Versuch über die 30.800 hatten, nämlich waren wir fast bei 31.000 US-Dollar, wurden dann aber mal wieder erneut rejected und das ist echt kein gutes Zeichen, Leute, ihr seht es, wir haben extrem viele Wicks schon über diesen Preisbereich gehabt, wenn man sich das hier jetzt einfach mal anschaut, waren das bestimmt schon hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wicks, das hier zählt ich jetzt einfach mal mit, weil wir auch nur eine Day Candle hatten, die drüber gekommen ist und letztendlich trotzdem nicht drüber geschlossen ist, wir haben, also drüber geschlossen ist, aber dann wurden wir direkt wieder rejected. Und dementsprechend, Leute, sieht das einfach momentan nicht sonderlich danach aus, als könnten wir hier mit dem Bitcoin-Kurs unglaubliche Long-Breakouts erreichen, vor allem, weil wir jetzt heute erneut rejected wurden. Außerdem schaffen wir es ja auch nicht über die untere Widerstandslinie von dem Uptrend-Kanal drüber, kann man ja hier auch erkennen, hatten wir jetzt auch in den letzten drei Tagen schon den Versuch und sind daran gescheitert. Wenn wir jetzt nochmal vorgehen in den Stundenchart, dann können wir im Stundenchart auch erkennen, hatten wir jetzt hier das Breakout aus unserem Symmetrical Triangle nach oben, also entgegen der normalen Erwartung, dass es sich hier um ein äh, Continuation Pattern handelt, sind wir hier trotzdem nach oben ausgebrochen, wurden dann wieder stark rejected und haben nach einem Retest dann das Breakout so ein bisschen fortgeführt. Und jetzt ist natürlich das Ding gewesen, dass wir zwischenzeitlich heute wieder sehr gut gepumpt waren und jetzt tatsächlich wieder sehr stark hier am Abverkauf äh, werden sind. Wir kennen, wir sind hier gerade bei 30.600 US-Dollar und trotz dessen haben wir es hier heute nicht geschafft, irgendwie mal drüber zu bleiben. Wir sind hier mit der letzten Vorauli wieder extrem rejected worden. Wenn diese jetzt in zwei Stunden so schließen sollte, dann haben wir hier einen perfekten Reject bekommen und werden wahrscheinlich erstmal hier wieder mindestens in Richtung äh, 30.300 US-Dollar nach unten fallen, wo sich eben diese Trendlinie von dem Symmetrical Triangle befindet, wo wir auch schon den Retest hatten. Das wäre auf jeden Fall ein Szenario, was ich mir durchaus realistisch vorstellen könnte, vor allem wenn wir diese Candle so schließen, falls wir die Candle natürlich irgendwie noch grün turnen und hier oben Bullish schließen, also oberhalb der 30.800 US-Dollar, dann wäre das natürlich erstmal eine ganz geile Chance für den Bitcoin-Kurs und wir könnten davon ausgehen, dass wir hier eventuell mit der heutigen Day Candle drüber schließen, aber wie gesagt, das Ganze auf jeden Fall nur, wenn diese fette rote vor Auli Candle hier grün turnen würde. Und Leute, das war es auch wie immer mit der Chartanalyse und ich wünsche euch viel Spaß beim Newspart mit Timo. Heute ist es endlich soweit. Die US-Inflationsdaten zu Juni wurden veröffentlicht. Das Ganze hat natürlich, da diese Daten sehr, sehr wichtige wirtschaftliche Kennzahlen sind, auch einen großen Einfluss auf den Kryptospace. Wir wollen uns deshalb jetzt hier heute einmal gemeinsam die Daten anschauen und darüber sprechen, was das Ganze jetzt für die Kryptokurse in den nächsten Wochen bedeutet. Also, wir beginnen einmal, bevor wir uns die eigentlichen Daten anschauen, mit dem Forecast. Wir werden das Ganze jetzt so ein bisschen ja, gleichzeitig parallel besprechen. Unter anderem muss man erstmal sagen, die Daten sind besser ausgefallen, als die Erwartungen es, ja, sage ich mal, vorhergesagt haben. Deshalb auch heute kleinere Pumps bei. Bitcoin und Ethereum. Erstmal im 12 monats ging man davon aus, dass wir ein Abfallen der Inflation auf 3,1% sehen. Zuletzt war das Ganze im Mai, können wir hier sehr schön noch sehen, bei 4%. Das Ganze haben wir jetzt sogar übertroffen. Es sind nicht 3,1%, sondern 3,0% geworden. Auch im Monatsvergleich jetzt ein Anstieg um 0,2%. Im Mai war zuletzt der Anstieg 0,1 Prozent, das können wir uns hier auch nochmal in den Daten vom Mai anschauen. Was wir da natürlich ganz klar sagen müssen, im Monatsvergleich sind wir wieder leicht hochgegangen. Das Ganze hat sich dann, ja, sag ich mal, ausgeglichen mit den besseren Daten, die wir jetzt aber auf jeden Fall im 12-Monatsvergleich gesehen haben. Was dann natürlich noch sehr interessant ist, was haben wir bei der Core-Inflation gesehen? Und hier haben wir vor allen Dingen im Monatsvergleich den kleinsten Wert seit August 2021 gesehen. 
Ein ähnliches Bild auch bei der CPI im 12 monats -Vergleich. Hier haben wir den kleinsten Wert seit März 2021 gesehen. Das kann man hier auch nochmal sehr schön erkennen, wenn wir uns das Ganze anschauen. Vor allem Dingen, wie gesagt, die CPI ist wirklich sehr, sehr schön abfallend in den USA. Wir müssen uns jetzt natürlich noch vorstellen, dass hier noch der Juni dazu kommt. Hier wären wir jetzt sogar bei den 3,0%. Prozent. Das bedeutet eine wirklich sehr, sehr schön abfallende Kurve, die wir hier erkennen können. Jetzt stellt sich natürlich die ganz große Frage, was bedeutet das für den Kryptospace? Erstmal müssen wir sagen, die Daten sind sehr gut. Die Inflation in den USA geht zurück. Es sieht so aus, als würde das Land die ja, Preissteigerungen wieder unter Kontrolle bekommen. Trotzdem muss man aber sagen, die Marktreaktion auf diese Daten war sehr verhalten. Wir sehen nur kleinere Pumps bei Bitcoin und Ethereum. Warum? Das Ganze hängt mit den Aussagen von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Federal Reserve, zusammen. Und zwar sprach er davon, dass es dieses Jahr noch zu weiteren Zinsanhebungen kommen wird. Und das Ganze ist jetzt natürlich das nächste Event, wo alle Investoren drauf schauen. In 14 Tagen ist es soweit. Dann werden wir das nächste Fed-Meeting, die nächste Leitzinsentscheidung sehen. Und hier sehen wir auch schon sehr schön, 92,4% der Investoren gehen aktuell davon aus, dass wir wahrscheinlich erneut eine Anhebung des Leitzins sehen. Nur 6,7% nur gehen davon aus, dass der Zins erneut ausgesetzt wird, beziehungsweise das Anheben des Zinses. Deshalb jetzt diese sehr verhaltene Reaktion der Märkte. Es wird natürlich interessant, wie sich die Inflationsdaten nächsten Monat verhalten, ob wir hier weiterhin ein Abfallen sehen. Das nächste Fed-Meeting wird aber auf jeden Fall davor sein. Das bedeutet, wir können jetzt davon ausgehen, bis diese Entscheidung in 14 Tagen fällt, wird sich der Markt erst nochmal ja, sehr zurückhalten mit größeren Kurssprüngen. Das Ganze könnte aber dann der nächste Preiskatalysator sein. Das war es jetzt soweit von mir. Wir sehen uns morgen zum nächsten Newspart. Ciao!